చినా శ్రీమల్ల బావుట ఎగుర వేసిన శత్రు సైన్యమే ఎదురు నీల చినా శ్రీమల్ల బావుట ఎగుర వేసిన జయ పతాక క్రైస్తలాట్ మన ప్రభును రక్షకుని కరుణ సంపన్నుడైన ఏసు క్రీస్తు నమరు మీ అందరికీ మా హృదయం తరలంచి శుభములు అందరాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలతో మీ ముందుకు వస్తున్నాం ఏసే జవాబు అనే ఈ కార్యక్రమం చూస్తున్న మిమ్మలను ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం ఎంతో మంది చెప్తున్నారు ఈ కార్యక్రమం మాకు ఎంతో ఆశ్రదకరంగా ఉంది ఈ కార్యక్రమం చూస్తున్న మేము ఎంతగానో దీవెన పొందుతున్నామని నిశ్చయముగా దేవుడు ఇంకను మిమ్మల్ని దీవింపచేసి ఆశ్రయింపచేయనుగాక దేవుడు ఇంకా ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మిమ్మల్ని బలపరిచి ఒక ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో నిలబెట్టునుగాక ప్రైజ్ గడహాల లూయ ఈ కార్యక్రమం కోసం ప్రార్థన చేయండి దేవుడు ఖచ్చితంగా దీని ద్వారా అద్భుతం చేయనట్లుగా ఆశ్చర్యకరం చేయనట్లుగా ఒక నూతన కార్యం ప్రారంభించినట్లుగా ప్రార్థన చేయండి మీ ప్రార్థన మీ సహకారం మాకు ఎంతైనా అవసరం సో ప్రియ దేవుని బిడ్డ ఈ సంవత్సరం ఈ రెండు వేల పద్నాలుగో సంవత్సరంలో ప్రభు ఒక నూతనమైనటువంటి కార్యాన్ని చేయనట్లుగా ప్రార్థన పూర్వకంగా రండి ప్రార్థన చేసుకుంటాం దేవుడు ఈ రోజున జవాబు దయచేయబోతున్నాడు ఈ కార్యక్రమం ఏంటంటే ఏసే జవాబు లోకంలో ఎన్నో ఈవులు మనకు ఉన్నాయి ఎన్నో గొప్ప గొప్ప మరి బ్యాంకు బ్యాలెన్సులు ఉన్నాయి ఫ్లాట్లు ఉన్నాయి లేకపోతే లోకములు హోదాలు ఉన్నాయి అధికారాలు ఉన్నాయి ఏదున్నా సరే మనకు జవాబు ఎక్కడా లేదు కొన్నిటికి కొన్ని మాత్రమే జవాబు కానీ ప్రియ దేవుని బిడ్డ ఏసులు అన్ని జవాబులు క్రీస్తులు అన్ని జవాబులు మనకు ఉన్నాయి అందుకే ఏసే జవాబు అనే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాం ప్రార్థన చేసుకొని ఈరోజు ప్రభు మనకి ఇచ్చేటువంటి ఆ గొప్ప దర్శనాన్ని ఆ గొప్ప జవాబును పొందుకుంటాం దేవుని యొక్క దర్శనం మన కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నది ఆయన జవాబు మన కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నది పొందుకుంటామా ప్రార్థన చేసుకుంటాం ప్రభు ఆమెకి స్తోత్రం మీరు జవాబిచ్చే దేవుడు మీరు మాట్లాడితే చాలు మా జీవితానికి ప్రభు సమస్తం నెరవేర్చబడతాయి మీ ఒక్క మాట చాలు మా కోటి ప్రశ్నలకు జవాబు దిగి వసతి తండ్రి మీ మాటను మాకు వినిపించండి మీ సామర్థ్యాన్ని మాకు దయచేయండి మీ సవ్వడిని మాకు దయచేయండి ప్రభు రండి మా జీవితంలోనికి ప్రభు రండి మా బ్రతుకులోనికి తండ్రి రండి మా బ్రతుకులు అద్భుతం చేయటకు తండ్రి ఆశ్చర్యకరం చేయటకు మీ సన్నిధి మాకు ఇచ్చి నడిపించి బలపరచమని మహి మా ఘనత ప్రభావాలు మీరు ఆరోపించుకోమని తండ్రి మీరు ఆశ్చర్యకరం చేయమని అడుగుతున్నాం తండ్రి నాయన రండి దేవా మీ సమాధానం మాకు ఇచ్చి నడిపించండి కృప చూపించి మహిమతో నింపమని అద్భుతం ఆశ్చర్య కార్యం చేయమని ఈ కార్యక్రమం వారు దీవించి ఆస్వాదించమని చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరి హృదయ నేత్రమును తెరచి నాయన మీ సమాధానం అనుగ్రహించమని ఏ సుక్రీస్తు నామములు అడిగి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి 
బైబిల్ నుంచి ఒక వాక్యం చదువుకుంటాం హబకుకు గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన యహోవ నాకిలాగు సెలవిచ్చాను చదువు వాడు పరిగెత్తుచు చదువు వీలగునట్లు నీవు ఆ దర్శన విషయమును పలక మీద స్పష్టముగా వ్రాయుము ఆ దర్శన విషయం నిర్ణయ కాలమును జరుగును సమాప్త మొగుటకై ఆతురపడుచున్నది అది తప్పక నెరవేరును అది ఆలస్యముగా వచ్చినను దాని కొరకు కనిపెట్టుము అది తప్పక జరుగును జాగు చేయక వచ్చును హపకుకు ప్రవక్తతో దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఈ ప్రవక్త ప్రజలందరికీ బోధిస్తాడు ఈ ప్రవక్త అందరికీ దేవుని మాట చెప్తూ ఉంటాడు ధైర్యపరుస్తూ ఉంటాడు కానీ ఇప్పుడు ఎలా ఉంది పరిస్థితి అంటే తనకు తనే అధైర్యపడిన పరిస్థితి తనకు తానే ప్రశ్నించుకుంటున్న పరిస్థితి దేవుని తట్టు చూసి ప్రభు ఎందుకు మౌనంగా ఉన్నావు ఇన్ని కష్టాలు మాకుంటే ఎందుకు మరి కార్యం చేయకుండా ఆగిపోయావు అయ్యా అని దేవుణ్ణే ప్రశ్నించేటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నాడు ఎందుకంటే ఆయన పరిస్థితి ఎట్లుందంటే చాలా ఘోరాతి ఘోరంగా ఉంది చుట్టూ శత్రువులు చుట్టుముట్టారు చిరుతపుల్ల కంటే వేగంగా తోడేళ్ల కంటే వేగంగా శత్రువులు వారి చుట్టూ ఉన్నారు అందుకని వాళ్ళకి ఎటువంటి పరిస్థితి అంటే చాలా దుఃఖకరమైన పరిస్థితి ఉంది అందుకే హబకు కంటున్నాడు ప్రభు ఆ ఎన్నాళ్ళు నువ్వు మౌనంగా ఉంటావు ఎంతకాలం ఈ దౌర్జన్యం చూస్తూ ఊరుకుంటావయ్యా నీతి మంతుల మీదకి అవినీతి మంతులు వచ్చి పడతా ఉన్నారు కష్టాలు పెడతా ఉన్నారు గన్నీళ్ళు తెప్పిస్తున్నారయ్యా ఎంత బాగా బ్రతుకుతున్నా సరే నిందల అవమానాలు వేస్తున్నారయ్యా ఎంతకాలం మౌనంగా ఉంటావయ్యా మనం కూడా అడుగుతాం కదా చాలాసార్లు ప్రభువా ఎంతకాలం ప్రభా నువ్వు కార్యం చేసేది ఎన్ని రోజులు ప్రభా నువ్వు కక్ష తీర్చుకునేది మా శత్రులు ఎలా రేగుతున్నారు ఎలా చల్ల రేగుతున్నారు మా మీదకి ఎప్పుడు ప్రభా మనం కూడా అడుగుతూ ఉంటాం అయితే దేవుడు చెప్తున్నాడు నీ హృదయ పలకను సరి చేసుకో ఏం దయా అంటే నీ పట్ల నాకున్న దర్శనము మహా గొప్పది ఉన్నతమైనది నీ దర్శనాన్ని సరి చేసుకో నీ హృదయ పలక మీద ఉన్నటువంటి ఆ దుఃఖపు చారికలను తీసేసేయి ఆ వేదనతో కూడినటువంటి ఆ పిచ్చి గదలను తొలగించేసి గొప్ప దర్శనాన్ని చూడు ప్రైజ్ గాడ్ అలా లూయా గొప్ప ఉద్దేశంతో దాన్ని చూడు నువ్వు అని చెప్పేసి దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు సో ప్రియా దేవుని బట్టి ఈరోజు మన హృదయ పలకం కూడా మనం సరి చేసుకుంటాం మన హృదయం నిండ పిచ్చి గీతలు గమ్యము లేనటువంటి గీతలు గమ్యం లేని పరిస్థితులు కన్నీళ్ళు వేదన ప్రశ్నలు అసమాధానం ఆవేదన ఇవన్నీ చుట్టుముట్టి మన బ్రతుకును గలిబిలి చేస్తూ ఉంటాయి అయితే ఈ రోజున దేవుడు చెప్తున్న మాట అవన్నీ తీసేసి నీ హృదయ పలకను సరి చేసుకొని దాంట్లో ఏం చేస్తావంటే ఆ దర్శనం ప్రైజ్ గాడ్ హాలా లూయా ఈ దర్శనం కాదు ఇక్కడ కనబడుతున్న సమస్యల దర్శనం కాదు కన్నీళ్ళ దర్శనం కాదు ఆ దర్శనం దూర దేశంలో ఉన్నటువంటి ఆ పరలోకులు ఉన్నటువంటి దేవునికి నీ పట్ల ఉన్న దర్శనం రాసిపెట్టి అని చెప్పేసి దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు ప్రైజ్ గాడ్ అలా లూయా సో ఈరోజు మనం మన యొక్క పలకను సరి చేసుకుంటాం ఈ హృదయం అనే పలక మీద కొత్త దర్శనం మనం రాసుకుంటాం బైబిల్ ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు ఆయన ఎవరంటే ఆయన పేరు రాయబడలేదు కానీ కుష్టరోగి అని రాయబడింది కుష్టరోగి ఎలా ఉంటాడో మనకు బాగా తెలుసు కదా కుష్టరోగి మనం కాను కేయాలంటే కూడా డబ్బులు వేయాలంటే కూడా అట్టిస్తాం చెయ్యి అంటకుండా ఎందుకంటే అది మలినమైనపోయిన చెయ్యి వ్యాధితో ఉన్న చెయ్యి అసహ్యమైన చెయ్యి ఒకప్పుడు అది చాలా సౌందర్యంగా ఉంది ఒకప్పుడు మనలాంటి చెయ్యే ఒకప్పుడు మనలాగే ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా కానీ వ్యాధి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఎలా అయిపోయారంటే పనికి రాకుండా అయిపోయారు చూడడానికి అసహ్యంగా అయిపోయారు సో అందుకని మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే వాళ్ళని తాకటానికి కూడా ఇష్టపడలేదు వాళ్ళకి కనీసం మనసులోకి తెచ్చుకోవడానికి కూడా ఇష్టపడలేదు ఇన్ కేసు వాళ్ళు వచ్చినా ఎప్పుడు దాటిపోదామా ఎప్పుడు ముందుకు వెళ్ళిపోదామా అని చూస్తూ ఉంటాం సో అంత అసహ్యమైనటువంటి వ్యాధి జీవచవాలాగా మనుషులు బ్రతికేటువంటి ఒక వ్యాధి అది సో ఒక కుష్టరోగి ఉన్నాడు బైబిల్లో రాయబడింది మార్క్ స్వార్థ మొదటి అధ్యాయము నలభై వచ్చిన ఒక కుష్టరోగి ఒకటి అని దేవుడు ఏదైనా చెప్పాడు అంటే అది చాలా ప్రాముఖ్యమైంది అని అర్థం చాలామంది ఉన్నారు కుష్టరోగులు అక్కడ ఆ గుంపులో ఒక కాలనీ అనుకోండి అది ఊరు బయట ఒక కాలనీ కడతారు ఆ కుష్టరోగుల కాలనీ దానిలో ఒక కుష్టరోగి ఒక రోజున ప్రత్యేకంగా ఒక ఉద ఉషోదయాన ఉదయాన్నే బయలుదేరుతూ ఉన్నాడు అందరూ అడుగుతూ ఉన్నారు రే ఎక్కడికి వెళ్తున్నావురా నువ్వు ఏంటి రోజు ప్రత్యేకంగా బయలుదేరుతున్నావు నీ ముఖం బలే వెలిగిపోతూ ఉంది ఏంటి రోజు ఎక్కడ బయలుదేరుతున్నావు అంటే ఆయన చెప్పాడు యాజకుడి దగ్గరికి వెళ్తున్నాను అన్నాడు యాజకుడి దగ్గరికి వెళ్తున్నావా ఏ యాజకుడి దగ్గరికి వెళ్తున్నావు ఒక యాజకుడు ఇప్పుడు మనం చూశాడంటే రాళ్ళు తీసుకొని కొట్టేస్తాడు చంపేస్తాడు ఊరి ప్రజలు ఎవరైనా చూశారంటే చంపేస్తారు రాళ్ళతో కొడతారు ధర్మశాస్త్రం చాలా పటిష్టంగా ఉంది చాలా స్పష్టంగా రాయబడిందిరా రాతి పలకల మీద దేవుడు రాసిపెట్టినటువంటి శాసనం అది సో ఇప్పుడు పోయావంటే ఖచ్చితంగా చంపేస్తారు నువ్వు ఎందుకు వెళ్తున్నావు అక్కడికి అని అప్పుడు ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా నేను యేసు అనే యాజకుడి దగ్గరికి వెళ్తున్నాను ప్రైజ్ గాడ్ అలా లూయ ఆయన అందరి యాజకులు లాంటి వాడు కాదు ఆయన ఎవరు అంటే ఆ యాజకుడు పాపములో 
మాట చెప్పి మనుషుల యొక్క రోగాలను తొలగించేటువంటి గొప్ప శక్తిమంతుడు ఆయన సో నేను చాలా విన్నాను నేను ఆయన దగ్గరికి వెళ్తున్నాను నీకు తెలుసా కుష్ఠరోగ ఎప్పుడన్నా బాగైందా అసలు జీవితంలో ఎప్పుడన్నా కుష్ఠరోగ బాగుపడ్డాడు చూసావా కుళ్ళి 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 చచ్చిపోయి పాళ్ళెంలో సమాధి చేయబడాల్సిందే తప్ప ఎవరన్నా బాగుపడ్డారా ఎందుకు రా వెళ్తున్నావు అనవసరంగా నీ కాలానికి ముందు ఎందుకు చచ్చిపోతావు ఇక్కడ ఉంటే కనీసం కదా పది రోజులు నా బ్రతుకుతాం అనుకుంటా ఉన్నారు కానీ అతను ఏమైనా తెలుసా నో నేను ఈరోజు వెళ్లాల్సిందే ఖచ్చితంగా వెళ్లాల్సిందని బయలుదేరుతున్నారు ఎంతమంది చెప్పినా ఆగలేదు ధర్మశాస్త్రానికి వచ్చి చెప్పినా ఆగటం లేదు ముందుకు వెళ్ళిపోతూనే ఉన్నాడు వెళ్ళిపోతూనే ఉన్నాడు ఇంకా సో ప్రియా దేవుని బట్టి ఎందుకు అంత ధైర్యంగా వెళుతున్నాడు అంటే ఇతనికి ఒక గొప్ప దర్శనం ఉంది అతని యొక్క జీవితాన్ని బట్టి ఇప్పటివరకు అతను చేసిన పాపం అతిక్రమం అతను చేసినటువంటి దోషం అతన్ని బాధిస్తూ బాధిస్తూ కృంగదీస్తూ ఉన్నది అయ్యో పలాన రోజు నా పాపం చేయకుండా ఉంటే బాగుండేది ఇది చేయకుండా ఉంటే బాగుండేది అనవసరంగా చేశాను అనవసరంగా చేశాను అనవసరంగా చేశానని సాతన్ ఏం చేస్తుంది తెలుసా ప్రతిరోజు నువ్వు చేసిన పాపనే గుర్తు చేస్తూ ఉంటుంది నువ్వు చేసిన అతిక్రమనే గుర్తు చేస్తూ ఉంటుంది నువ్వు ఎన్ని సంవత్సరాల క్రితం చేసినా సరే దాన్నే దాన్నే చూపించి చూపించి నిన్ను నిరపరాధిగా చేస్తూనే ఉంటుంది కానీ క్రీస్తు నేను ఏం చేస్తాడు తెలుసా నీ పాపాలన్నీ సముద్ర గాధములు పడవేసి నిన్ను క్రొత్త వ్యక్తిగా పాపమే లేనటువంటి వ్యక్తిగా దేవుడిని మార్చగలటువంటి సమర్థుడు ఆయన శక్తిమంతుడు ప్రైజ్ గాడ్ ఏ సైక తప్ప ప్రపంచంలో ఎవరికీ సాధ్యం కాదు ఈ విషయం తన రక్తం ద్వారా మన పాపములను కడిగి మన ముడుత మత్స డాగులు కళంకములను కడిగి పరిశుద్ధపరచడానికి గొప్ప దేవుడు ఆయన లోకములు అందరూ చెప్తారు ఏమని తెలుసా వీడు పాపి వీడు దుర్మార్గుడు చెప్పడం చాలా ఈజీ బట్ పాపిని పరిశుద్ధంగా మార్చడం చాలా కష్టం ఇట్ ఇస్ టూ డిఫికల్ట్ కదా ఒక మనిషి దొంగ అని చెప్పడం చాలా ఈజీ అతను దొంగతనం చేస్తుంటే పట్టుకొని దొంగ అని చెప్పడం ఈజీ పాపం చేస్తుంటే పట్టుకొని వ్యభిచారం చెప్పడం చాలా ఈజీ కానీ వ్యభిచారుని గొప్ప వ్యక్తిగా పరిశుద్ధ వ్యక్తిగా మార్చడం చాలా కష్టం కష్టం కానీ ఏసై చేసేది ఏంటో తెలుసా వ్యభిచారం చేసిన వ్యభిచారి అండ్ అమ్మా అని పిలుస్తాడు ప్రైజ్ గాడ్ హలో లూయ దొంగను చూసి అంటాడు అయ్యా నువ్వు ఈరోజు నాతో కూడా పరదైసులో ఉంటావయ్యా అంటాడు ప్రైజ్ గాడ్ హలో లూయ పశ్చాత్తాపడి ఎవరైతే ఆయన యొక్కకు వస్తారో వారందరినీ కూడా వారి గతాన్ని గుర్తు చేసుకోకుండా వారి యొక్క భవిష్యత్తుని గుర్తు చేసుకుని దేవుడు వారి పట్ల ఉన్న ఉద్దేశాన్ని గుర్తు చేసుకొని తీసుకుని పోయేటువంటి గొప్ప దేవుడు ఆయన శక్తిమంతుడు గ్లోరీ హాలా లూయ హాలా లూయ ఈ కుష్టరోగ ఆయన వెతుక్కుంటూ 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 వస్తూ ఉన్నాడు ఆయన అందరి లాంటి యాజకుడు కాదు క్షమించే దేవుడు ఆయన ఆదరించేటువంటి గొప్ప దేవుడు ఆయన వెతుక్కుంటా వెతుక్కుంటా వస్తూ ఉన్నాడు ప్రియా దేవుని బట్టి ఎందుకు అంత ధైర్యంగా వస్తున్నాడు అంటే అతని పట్ల అతని జీవితం పట్ల అతనికి ఒక గొప్ప ఉద్దేశం ఉంది అతని హృదయ పలక మీద ఏ ఉద్దేశం తెలుసా ఇదిగో నేను దేవుని దగ్గరికి వెళ్తాను ఆయన ఇట్లా ప్రాణం వెళతాను ఆయన కాళ్ళు పట్టుకుంటాను ఆయన క్షమాపణ అడుగుతాను అయితే ఆయన ఏం చేస్తాడు తెలుసా నన్ను ఖచ్చితంగా క్షమిస్తాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ అలా లూయా త్రోసి వేసే దేవుడు కాదు ఆయన హత్తుకునే దేవుడు హక్కును చేర్చుకునే దేవుడు నేను బాగుండాలని ఇష్టపడే దేవుడు ఆయన కాబట్టి నేను ఖచ్చితంగా వెళతాను ఆయన నన్ను క్షమిస్తాడు ఇదిగో వంగిపోయిన నా వ్రేళ్ళు తిరిగి నన్ను మరలా వస్తాయి నా యొక్క తగ్గిపోయిన నా శరీర సౌష్టవం ఏ మాత్రం సౌందర్యం లేకుండా తగ్గిపోయినటువంటి నా యొక్క శరీరం తిరిగి సౌష్టవాన్ని పొందుకుంటుంది నేను మనిషిగా మరలా నిలబడతాను ఈ కుష్ట అంత నన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోద్ది నేను నిలబడతాను మళ్ళా నేను నిలబడతాను అంత నన్ను చూసి ఆశ్చర్యపడతారు అయితే అప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే నేనేం చేస్తానంటే ఊరు ఊరు వాడ వాడ వెళ్ళి నా శరీరాన్ని చూపించుకొని ఒకప్పుడు నేను కుష్టరోగిని అయ్యా ఒకప్పుడు నేను దుర్మార్గుడిని అయ్యా ఒకప్పుడు నేను పాపిని అయ్యా ఏసు నన్ను స్వస్థపరిచాడయ్యా నన్ను ఇష్టపడ్డాడయ్యా ఊరు ఊరంతా నన్ను త్రోసి వేసి ఇష్టపడకుండా ఉంటే దేవుడు నన్ను ఇష్టపడ్డాడయ్యా నువ్వు నాకు ఇష్టమే అని చెప్పాడయ్యా ఆ ఏసై నీకు గుడిని ఇష్టపడతాడు రా రా అని చెప్పేసేసి నేను ఏసై గురించి ప్రకటిస్తాను మైకులో ప్రకటిస్తాను ఊర్లో ప్రకటిస్తాను ఎక్కడ కూడా తక్కడ ప్రకటిస్తాను నేను అనేక జనాలను ప్రభు కోసం నేను నడిపిస్తాను అని తనను తాను ఒక స్టేజ్ మీద ఉన్న వ్యక్తిగా ప్రకటిస్తున్న ఒక వ్యక్తిగా అనేక జనాలు నడిపిస్తున్నటువంటి ఒక వ్యక్తిగా ఊహించుకొని ఆ దర్శనాన్ని మనసులో పెట్టుకుని మరీ బయటకు వచ్చాడు ప్రైజ్ గాడ్ హల్లె లూయా ఈ దర్శనం అందరికీ లేదు అందరూ ఏమనుకుంటారు తెలుసా ఈ అన్నాలు బతుకుతాంలే కాసిన రోజులు కాసిన రోజులు కుష్ట వచ్చినట్టు బాడు చచ్చిపోయాడు మా బాబాయ్ చచ్చిపోయాడు మా అన్నయ్య చచ్చిపోయాడు మా తమ్ముడు చచ్చిపోయాడు ఇక నేనున్నాను నేను కూడా అయిపోతాను నీకు నా పరిస్థితి కూడా అంతే నా జీవితం కూడా కాసేపు మట్టిలోకి వెళ్ళిపోద్ది ఈ రెండు రోజులు ఏదో బతుకుదాం లేదు తిందాం అని ఈ విధంగా వాళ్ళ యొక్క ఉద
ఈ వ్యాధి నుంచి విడుదల చేసే నాయకుడు ఒక ఆయన ఉన్నాడు అనే విషయాన్ని ఎవరు గుర్తుపెట్టుకోవడం లేదు వీళ్ళు కూడా చూసాడు ఏసీని ఏసీ గురించి వీళ్ళు కూడా విని ఉంటారు కానీ ఎవరు కూడా అవన్నీ ఏంటో లేండి ఆయన ఏదో బాగు ఎవరినో బాగు చేశాడు కానీ కుష్ఠరోగిని కుష్ఠరోగం తగ్గదయ్యా కుష్ఠరోగం బాగు చేసే శక్తి ఆయనకి లేదయ్యా అనుకొని అందరూ ఏం చేస్తున్నారు తెలుసు దేవుని శక్తిని కొంచెం తక్కువ వేసి తమ కొన్న రోగాన్నే ఎక్కువ ఊహించుకొని దేవుడి కంటే తమ రోగమే గొప్పదనుకొని ఏం చేస్తున్నా తెలుసా రోగానికే ఓటేసేసి రోగమా ఇక నువ్వు వచ్చావు ఇక మేము చచ్చిపోతాం మా బ్రతుకు ఇక అయిపోయింది అని చెప్పేసి సమాధి పెట్టులోకి వెళ్ళిపోతున్నారు బతికుండగానే కానీ ఈ వ్యక్తి ఏం చేస్తాడు తెలుసా నో నాకు సమాధి కాదు సమాధి పెట్టే కాదు సమాధికి జోగుతున్న అనేక అనేకులను పాపపు కుష్ఠులు కలిగినటువంటి అనేకులను రక్షించగలిగేటువంటి వ్యక్తిగా నా దేవుడు అని చేస్తాడు నేను నిలబడతాను నేను స్టేజ్ మీద నిలబడతాను ప్రకటిస్తూ ఉంటాను అనేక వేల మంది వస్తూ ఉంటారు నేను ఆయన దగ్గర పంపిస్తూ ఉంటాను నేను ఒక కాపరిగా ఉంటాను నేను ఒక మాదిరిగా ఉంటాను ఒక సాక్షిగా ఉంటాను నేనని తన పిక్చర్ని ఎలా ఊహించుకుంటున్నాడు అంటే తన యొక్క బొమ్మను ఎలా ఊహించుకుంటున్నాడు అంటే ఒక ప్రకటించే వ్యక్తిగా ఒక ప్రీచర్గా ఒక సాక్షిగా ఇంటింటికి వెళ్ళి ప్రకటించే ఒక వ్యక్తిగా ఊహించుకుంటున్నాడు ప్రైజ్ గడహాల లూయ అందుకే తన గురించి రాయబడింది ఒక కుష్ఠ రోగి ఒక కుష్ట రోగి ప్రైజ్ గాడ్ అంటే అందరిలో కూడా ప్రత్యేకంగా ఆలోచించేటువంటి ఒక వ్యక్తి అందరూ ఒక విధంగా ఆలోచిస్తూ ఉంటే దానికి రివర్స్గా విశ్వాసముతోటి దర్శన పూర్వకంగా ఈ వ్యక్తి ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు అందుకే అతను రాగానే ఏసై ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేదు దుర్మార్గు కూడా ఎందుకు వచ్చారు నా దగ్గరికి తెలుసుగా నీకు కుష్ట రోగులు ఏం చేస్తారో నీకు తెలుసుగా ఎందుకు వచ్చారు నా దగ్గరికి వెళ్ళిపో అనలా రాగానే అతడు సష్టంగా నమస్కారం చేసి మోకాళ్ళుని ప్రభువా నీకు ఇష్టమైతే నన్ను శుద్ధునిగా చెయ్యి అంటే వెంటనే ఏమంటారు తెలుసా ఓకే నాకు ఇష్టమే నీవు శుద్ధుడవు కమ్ము అన్నాడు ప్రైజ్ గడహాల లూయ కారణం అతని దర్శనాన్ని దేవుడు అర్థం చేసుకున్నాడు అతని ధైర్యాన్ని దేవుడు అర్థం చేసుకున్నాడు అతని లోపల ఉన్నటువంటి అతృష్టం దేవుడు అర్థం చేసుకున్నాడు అందుకే అన్నాడు ఏస్ నాకు ఇష్టమే నీవు శుద్ధుడవు కమ్ము ప్రైజ్ గాడ్ అలా లూయ నీ అంతరంగుల ఉద్దేశం ప్రభుకు తెలుసు ప్రియ దేవుడు నువ్వు ఎంత విశ్వాసంతో వస్తున్నావో ప్రభుకు తెలుసు నీ ప్రక్కనలో తెలియపోవచ్చు ఒకళ్ళు నిన్ను చూస్తే అందరూ వెర్రోడా వెర్రుదానా అని చెప్పవచ్చు నీకు నువ్వు విశ్వాసం పెట్టి ప్రజలు నిన్ను తృణీకరించవచ్చు కానీ నీ విశ్వాసాన్ని ఆనర్ చేసే దేవుడు ఉన్నాడు నీ విశ్వాసం బట్టి నీ పట్ల గొప్ప కార్యం చేసేటువంటి గొప్ప రక్షకుడు నీకున్నాడు అందుకే ప్రపంచం దేన్ని పోగొట్టుకున్నా మంచిదే కానీ ఏది పోగొట్టుకున్నా పర్వాలేదు కానీ విశ్వాసాన్ని మాత్రం పోగొట్టుకోవద్దు దర్శనాన్ని మాత్రం పోగొట్టుకోవద్దు నిన్ను నువ్వు గొప్ప స్థితిలో ఊహించుకుని ఆ దర్శనాన్ని పోగొట్టుకోవద్దు నువ్వు ప్రైజ్ గడహాల లూయ అందుకే దేవుడు ఒక మాట చెప్తున్నాడు చూడండి ఇషా గ్రంథం యాభై నాలుగో అధ్యాయము రెండవ వచనం నీ గుడారపు స్థలమును విశాలపరచుము నీ నివాస స్థలముల తెరలు నిరాటంకముగా సాగనిమ్ము నీ త్రాళ్లను పొడుగు చేయుము నీ మేకులను దిగగొట్టుము అని చెప్పేసి మూడో వచనంలో కూడా చెప్తున్నాడు చూడండి కుడి వైపునకు ఎడమ వైపునకు నీవు వ్యాపించేదవు నీ సంతానము అన్యుల దేశమును స్వాధీనపరచు కొనును పాడైన పట్టణములను నివాస స్థలములుగా చేయును ప్రైజ్ గడాల లూయా అలా లూయా దేవుడు చెప్తున్నాడు చూడండి కింద కూడా చెప్తున్నా నాలుగు వచ్చినలో కూడా భయపడకము నీవు సిగ్గు పడనక్కరలేదు అవమానము తలంచుకుము నీవు లజ్జ పడనక్కర్లేదు నీవు నీ బాల్యకాలపు సిగ్గును మరచుదువు నీ వైధవ్యము వైధవ్యపు నింద నీకు మీట నువ్వు జ్ఞాపకము చేసుకొన్నావు ప్రైజ్ గడాల లూయ దేవుడు చెప్తున్నాడు నీ యొక్క గుడారపు మేకులు నువ్వు విశాలపరచుకో ఆ తెరలు సాగని ఇప్పుడు నువ్వు ఎంతే ఉన్నావు ఇంత దర్శనంలో ఉన్నావు నువ్వు దాన్ని ఏం చేస్తావంటే విశాలపరచుకో చిన్న అటెండర్గానే ఉన్నావు నీ దర్శనాన్ని విశాలపరచుకో చిన్న ఉద్యోగంగానే ఉన్నావు నీ దర్శనాన్ని విశాలపరచుకో నిన్ను గొప్ప వ్యక్తిగా ప్రభువులో కనబరచుకో విశ్వాసంతో చూడు నా ప్రభు నన్ను గొప్పవాణి చేస్తాడు నా ప్రభు నన్ను ఉన్నతమైన వాణి చేస్తాడు ఒక గొప్ప దర్శనంతో ఈ సంవత్సరం అడుగుపెట్టు ఖచ్చితంగా నీ దేవుని నడిపిస్తాడు చాలామంది అంటారు లేదు సిస్టర్ నాకంటే పైన ఉన్నవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళందరూ బాగుండి నేను ఎక్కడ పోతాను నాకంటే తెలుగు కలవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు నాకు ఎక్కడ ఫస్ట్ ర్యాంక్ వస్తుంది నాకంటే గొప్ప వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళందరూ అయితే కానీ నాకు వస్తుంది అంటే మనం ఏం చేస్తాం అంటే వాళ్ళకంటే అసమర్థులుగా వాళ్ళకి ఏంటి ఏం తెలియని వాళ్ళుగా చేతగాని వాళ్ళుగా మనం చేసుకుంటూ ఉన్నాం ఎస్ మనం అలాంటి వాళ్ళమే కాదంటలా మనకేం చేత కాదు మనకేం కుదరదు మనం ఏం చేయలేం కానీ ఏ దేవుడి చేతిని మనం పట్టుకున్నామో ఆ ఏసయ్యా ఆ దేవుడు ఎవరు అంటే నీలో ఉన్న యోగ్యతను బట్టో నీలో ఉన్నటువంటి బలాన్ని బట్టో నీలో ఉన్న జ్ఞానాన్ని బట్టో కాదు తన కృపను బట్టి ఆయన తన కనికరాన్ని బట్టి ఆయన ఎవర్ లాస్టింగ్ గ్రైస్ని బట్టి ఆయన శాశ్వతమైన కృపను బట్టి నిన్ను హెచ్చించేటువంటి 